നമസ്തേ നമസ്കാരം മെറി ക്രിസ്മസ് ഫ്രം കറി വിത്ത് അമ്മ അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അടുത്തു ഈ ഒരു സീസണിൽ ഏത് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ വീട്ടിൽ പോയാലും റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് താറാവ് കറി എന്നാൽ അച്ഛന്റെ ഒക്കെ തറവാട്ടിൽ അച്ഛന്റെ ഒക്കെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടനാടാണ് കാവാലം കാവാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സീസണിലും സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് താറാവ് മപ്പാസ് അല്ലെങ്കിൽ താറാവ് റോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇന്നൊരു കുട്ടനാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള താറാവ് റോസ്റ്റ് അമ്മയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കറിവിത്ത് അമ്മയുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കമൻസും അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ മെറി ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ കുട്ടനാടൻ താറാവ് റോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ കുട്ടനാടൻ താറാവ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ താറാവ് ഞാനൊരു ഒരു കിലോ ഒരുനൂറ് ഗ്രാം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപ്പ് പുരട്ടിയ ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ആ താറാവിൻ്റെ ആ ഒരു ഉളുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും താറാവിന് ചിക്കൻ പോലല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഉളുമ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉളുമ്പ് മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഉപ്പ് പുരട്ടി ഒന്ന് വെക്കണം അതിനുശേഷം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കഷ്ണങ്ങൾ പിന്നെ സബോള ഒരു രണ്ടെണ്ണം ചെറുത് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു പത്തെണ്ണം വേണം ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു മുപ്പതെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഒരു മീഡിയം സൈസ് കഷ്ണം അതിതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഒരു കാൽ മുറി അതിതുപോലെ ഒരു നീളത്തിലൊന്ന് കൂളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അതിൽ രണ്ട് പട്ടയുടെ കഷ്ണവും ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും ഒരു നാല് ഏലയ്ക്കായും ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വേണം നമുക്ക് ഗരം മസാല നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ സാദാ ജീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അത് താറാവിനെപ്പോഴും ഈ സാദാ ജീരകം ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുരുമുളക് ഒന്ന് തരിതരപ്പായി പൊടിച്ചെടുത്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ തണ്ട് കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് വേണം ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആ താറാവിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം കൈകൊണ്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പോൾ ഈ താറാവിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് രണ്ട് പിസ്ലി ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ താറാവിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ താറാവിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ടങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കണം വേറൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു അരക്കപ്പെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണ വേണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വേവിച്ചെടുത്ത താറാവിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കുറേശ്ശെ ആയി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് ഇനി കോരിയെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് പാച്ചായിട്ട് നമുക്കിതങ്ങ് വറുത്തെടുക്കാം അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകും കൂടെ ചേർത്ത് കടുക് പൊട്ടി വന്നാൽ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇഞ്ചിയും വെളുത
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ താറാവിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ലവണ്ണം സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ചെറിയൊരു പുളിയും നമുക്ക് കിട്ടും ആ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേവിക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു അരഗ്ലാസ് തിളപ്പിച്ച് അരച്ച വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കുറച്ചുപ്പ് കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുപ്പും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാഴയില ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാഴയില ഉണ്ട് തന്നെ മൂടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം നല്ലൊരു മണം തന്നെ ഈ ഒരു റോസിന് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വാഴയില ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ലിഡ് കൊണ്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ ആ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ചിക്കൻ പോലല്ല താറാവിന് കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് കൂടുതലുണ്ട് കണ്ടില്ല എണ്ണയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സബോളയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു പിടി സബോള ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ആ ഒരു പിടി സബോളയും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അത് വഴറ്റി ഒന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളങ്ങ് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു സമയത്ത് വഴറ്റാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് താറാവ് റോസിന് നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു റോസ് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നല്ലൊരു റോസ്റ്റ് പരുവത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റിലെ ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല വിനാഗിരിയും തേങ്ങാപ്പാലും ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സാക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടനാടൻ താറാവ് റോസ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ റോസ് നമുക്കൊന്ന് അലങ്കരിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന പൊട്ടറ്റോയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വറ്റലമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൊട്ടറ്റോയുടെ ആ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് നിരത്തി കൊടുക്കണം ആ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും രണ്ട് വറ്റൽമുളകും ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് നമുക്കങ്ങ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ത് സ്വാദിഷ്ടമാണ് ഈ താറാവ് റോസ്റ്റ് എന്ന് ഇത് കുട്ടനാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു താറാവ് റോസ്റ്റാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാം പക്ഷെ അവരുടെയൊക്കെ സൈഡിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള റൊട്ടി ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പച്ചറൊട്ടിയുടെ കൂടെ ആണ് അവിടെയൊക്കെ ഇത് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ക്രിസ്മസിന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം താറാവ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസിന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഡിഷ് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ താറാവ് റോസ്റ്റ് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ കറിവ് തമ്മ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനും അമ്മയും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി എത്തും അതുവരേക്കും നന്ദി ഗുഡ് ബൈ